வணக்கம் நேர்களே உங்களை சவுத் இந்தியன் வெப் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இனிமேல் உங்களை வந்தடையும் இப்போ நம்ம மசால் தோசைக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பற்ற வச்சுக்கலாம் கேஸ் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கடாயில் வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் வந்து சூடானதும் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து கடுகு போட்டுக்கோங்க ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து புளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க கடுகு வந்து பொரியணும் இப்போ கடுகு வந்து பொறிஞ்சதும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடலை பருப்பு போட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு கொஞ்சம் சேவக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதை வந்து நம்ம நீல வாக்கில் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இதில் போட்டுடலாம் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி கீரி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடாமல் இந்த மாதிரி கீரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பில் அதிகம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து வதக்கி விடுவோம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கணும் இந்த கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து வதக்கி விடுவோம் இப்போ இப்போ வந்து வெங்காயம் வதங்கி ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்து அடித்து இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுங்க இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி விடுவோம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை வந்து போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கேஸ்டை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து சீரகத்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து நம்ம இந்த சிம்லேயே வச்சு ஒரு ஒன் மினிட் வந்து நல்லா வந்து வதக்கி விடுங்க இந்த உப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த வெங்காயம் இந்த பச்சை மிளகாக்கு மட்டும்தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏன்னா வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வைக்கும் போது நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் அது அப்புறமா கூட வந்து பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இப்போ உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து நம்ம சிம்லேயே வச்சு வதக்கியாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு உருளைக்கிழங்கு இதை வந்து நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா வேக வச்சு இதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சு வச்சுருக்கோம் இதை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருந்தால் போதும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 
இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விடணும் அதாவது ரொம்பலாம் தண்ணி விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் லைட்டாக தெளிச்சு விட்ட மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேஸ்ட்டை வந்து சிம்லேருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நீங்கள் உப்பு கூட செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா வந்து கிளறி விட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து அப்படியே பாதிக்க விடுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா வந்து நம்ம மசால் தோசைக்கு ரெடி பண்ணுறதுனால அதிகமாக வந்து தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் இந்த தோசையில் நம்ம வைக்கணும் ஸோ இப்போ இதே நீங்கள் சப்பாத்திக்கெலாம் சேர்தா சேர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கிரேவி பதத்தில் வச்சுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ மினிட்ஸாக வந்து கிளறி விட்டு வதக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழைகளை வந்து மேலே வந்து பிச்சு போட்டுருவோம் பிச்சு போட்டு கேஸ்ட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஒரு ஓரமாக வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து தோசை செய்ய ரெடி ஆகிடுவோம் இப்போ நம்ம கேஸ்ட்டை வந்து பற்ற வச்சுக்கலாம் கேஸ்ட்டை பற்ற வச்சுட்டு தோசை கல் வந்து வச்சுக்கோங்க தோசை கல் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகணும் ஹீட் ஆகாமல் தோசை ஊற்றக்கூடாது நல்லா வந்து ஹீட் ஆகணும் இப்போ தோசை கல் வந்து ஹீட் ஆனதும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கணும் எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு துணியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த எண்ணெயை நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் இந்த தோசை கல் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் வந்து தோசை வந்து அதில் பிடிக்காது ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தோசை கல் நல்லா வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து எப்படி வந்து தோசை ஊற்றுவோமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தோசையை ஊற்றிடலாம் இப்போ தோசை வந்து நல்லா மெலிசா மசால் தோசை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா மெலிசாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களால் எவ்வளோ வந்து மெலிசாக ஊற்ற முடியுமோ ஊற்றிக்கணும் ஊற்றிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோசையில் முக்கியமானது நெய் இது நெய் ஊற்றி செஞ்சால் தான் வந்து இந்த மசால் தோசை நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நெய்யை வந்து எல்லாத்துலேயும் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இந்த எண்ணெயை வந்து ஊற்றிக்க வேண்டியது தான் ஊற்றிட்டு இப்போ இந்த மசாலா மசாலா தோசைக்கு தேவையான இந்த மசாலாவை நம்ம ஒரு சைடு வைக்கணும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு மசாலா வந்து தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூனில் வச்சு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு அதிகமாக மசாலா வேணும்னா அதிகமாக வச்சுக்க வேண்டியதான் வச்சுட்டு இந்த தோசை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி திருப்பி போடணும் இந்த மசாலாவில் இப்படி திருப்பி போடணும் திருப்பி போட்டுட்டு இதை நல்லா வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நெய் இப்படி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இதை அப்படியே எடுத்து நம்ம இந்த சைடு இந்த சைடும் ஒரு வாட்டி நல்லா வந்து இது பண்ணிவிடுங்க இந்த சைடும் கொஞ்சமாக வந்து நெய் விட்டுக்கங்க உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் விட்டால் போதும் பட் வந்து நெய் ஊற்றி செஞ்சால் தான் இந்த மசால் தோசை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம இதை வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்ற நம்ம ஒரு டக்கரான மசால் தோசை ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஹோட்டல்லாம் சாப்பிட்ற அதே டேஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரியே பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக நம்ம வீட்லேயே சும்மா அட்டகாசமான ஒரு மசால் தோசை நம்ம செஞ்சு சாப்பிட முடியும் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு உங்களோட கருத்துக்களை வந்து எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து தெரிவிங்க